ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീമിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒരു ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് കോഡ് നിർബന്ധമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കരുതണം അപ്പോൾ ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് കോഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡി സി എസ് ഫണ്ണിലെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് കരുതുക അതിൽ പറയുന്ന പേജുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു സിംഗ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീം എന്ന് നോക്കാം ഇൻ സിംഗ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീംസ് ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബീമിൽ ഓർ സ്ലാബ്സ് റീൻഫോഴ്സിംഗ് സ്റ്റീൽ ബാസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് നിയർ ദി ബോട്ടം അപ്പോൾ അതിൽ റീൻഫോഴ്സിംഗ് ബാസ് എവിടെ പ്രൊവൈഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് നിയർ ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദി ബീം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് ഒരു സിംഗ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീമിൽ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംപ്ലി സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീമിൽ ദ സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് നിയർ ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദി ബീം ഓർ സ്ലാബ് സ്ലാബിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ നിയർ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വേർ ദ ആർ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഇൻ റെസിസ്റ്റിംഗ് ദി ടെൻസി സ്ട്രെസ് ബോട്ടത്തിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ടെൻസേൽ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടെൻസേൽ സ്ട്രെസ്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടെൻസേൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിംഗ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാണ് സിംഗ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീമിൽ നമ്മൾ ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ബീമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ താഴ്ഭാഗത്ത് മാത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബീംസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സിംഗ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമാണ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ താഴ്ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം താഴ്ഭാഗത്താണ് ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ ടെൻസേൽ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് നിയർ ടു ദി ബോട്ടം അപ്പോൾ ബോട്ടത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിംഗ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീം എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കേസും കൂടി എടുക്കാം ഒരു ക്യാൻഡി ലിവർ കേസാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറ് ബോട്ടത്തിലല്ല ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോർഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ക്യാൻഡി ലിവർ ആയിട്ടുള്ള കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോപ്പിൽ മാത്രമേ നിയർ ടു ദി ടോപ്പാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ക്യാൻറ്റി ലിവറിൽ ടെൻസേൽ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് പോർഷനിലായതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ബീമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ബീമാണെങ്കിൽ 
reinforcement is provided near the bottom of the beam. பத்திர காரிங்களும் நீங்கள் ஓர்த்திரிக்கியா. இனி நமக்கு next படிக்கியான் இல்லது stress block parameters. அப்போம் ஒரு simply supported beam இல்ல ஒரு simply supported beam இல்ல stress variation அது போலத்தின்னே strain variation across the cross section அப்போம் cross section லாயிட்ட stress எங்கனே வேரி செய்யின்னுட strain எங்கனே வேரி செய்யின்னுட அது ஆணு நம்னும் தேன்னது next படிக்கின்னது இனி ஆத்திய நமக்க strain variation across the cross section நோக்காம் strain variation across the cross section நோக்கினைகில் நீங்கள் referay என்று page 69 clause 38.1 B என்ன பரண்ணிட்டுள்ள sectionும் F என்ன பரண்ணிட்டுள்ள sectionும் அப்போரு simply supported beamில் maximum tensile stress develop என்னது top most portion லான அது போலத்தனே maximum tensile strain develop என்னது சரி திடித்தின்ட ஒரு simply supported beamில் maximum Compressive strain develop in the topmost fiber line. That beam is topmost fiber line in the maximum compressive strain develop in the top. This topmost fiber line is maximum compressive strain develop in the maximum tensile strain develop in the video. It is near the bottom fiber இப்படை என்னது என்னது maximum tensile strain develop என்னது இப்போ இத்திரைக் காரிங்களும் நீங்கள் ஒருத்து வக்கா இப்போ maximum compressive strain in concrete எத்திரேன as per IS 456 class 38.1b it is 0.035 compressive ஆன அப்போது அது positive ஆயிட்டு கொடுத்து 0.035 பின்னே maximum tensile strain எத்திரேன வெடுந்தது you can refer page 69 clause 38.1 F அதில் பரையிந்து maximum strain in tension reinforcement is FY by 1.15 ES plus 0.002 அ வேலும் என்ன விடை எடுதிட்டுலது 0.87 FY by ES plus 0.002 வோ maximum tensile reinforcement இக்கிட்டி அது negative ஆன போ maximum tensile strain E value maximum compressive strain E value வாதின்டை variation வெடுந்தது across the depth வேறுந்த எங்கினேன் linear ஆயிட்டான் இப்போ இயரு variation நீங்கள் ஒருத்து வக்கா இனி stress variation maximum design stress வேறுந்த எத்திரேன் design stress in concrete concreteல்ல design stress நும் வருந்தால் by clause 38.1 section C it is 0.446 FC கேண்டும் maximum stress in concrete வேறுந்தது compressive stress in concrete வேறுந்தது it is 0.446 FC கேண்டும் இப்போ compressive maximum Compressive stress in concrete வேறுந்த value இந்த வருந்தாலு 0.446 FCK அ value வேறுந்தது எங்கு நேன் 
വാല്യൂ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എഫ് സി കെയാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ബൈ വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ കൊണ്ട് നമ്മൾ അരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊണ്ടും കൂടി അരിക്കാൻ നമ്മൾ കോഡ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ സിക്സ് എഫ് സി കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കോഡിൽ പറയുന്നതാണ് കാണാതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കോഡിലുള്ള വാല്യൂസാണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ സിക്സ് എഫ് സി കെ അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ലോട്ട് വരുമ്പം പാരബോളിക് ആയിട്ടാണ് വേരിയേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിൽ എത്തിയാൽ അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എന്ത് വരും കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് വാല്യൂ സീറോ വരും പിന്നെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് വരുന്നത് ടെൻസൈൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് വൈ ആണ് അത് നിങ്ങൾ ഏത് റെഫർ ചെയ്യാം പേജ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ക്ലാസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ സെക്ഷൻ ഇ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് വൈ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഫ് വൈ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് എന്ത് പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് വേരിയേഷനും മനസ്സിലായി സ്ട്രെയിൻ വേരിയേഷനും ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാം സ്ട്രെയിൻ വേരിയേഷൻ ലീനിയർ ആണ് സ്ട്രെസ് വേരിയേഷൻ കംപ്രസീവ് പോർഷനിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിന് മുകൾ ഭാഗത്ത് ടോപ്പ് പോർഷനിൽ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരാബോളിക് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് കംപ്രസീവ് റിസൾട്ടൻ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാരാബോളയുടെ സെൻട്രോയിഡ് ആയിരുന്നു സെൻട്രോയിഡിൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാരാബോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പാരാബോളയുടെ സെൻട്രോയിഡിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് വരുന്നത് നമ്മളെ കോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എക്സ് യു അപ്പോൾ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് പോർഷനിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എക്സ് യു എക്സ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ടൈംസ് ഓഫ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് ടോപ്പിൽ നിന്ന് റിസൾട്ടൻ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം പേജ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ക്ലാസ് തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ എഫിലുള്ള ഫിഗർ ട്വൻറ്റി ടു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം റെഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിലുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ടൻ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എഫ് സി കെ ഇൻറ്റു എക്സ് യു ആ വാല്യൂ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് കോഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സ്ട്രെയിൻ ആൻഡ് സ്ട്രെസ് വേരിയേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് പേജ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ക്ലാസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫിഗർ ട്വൻറ്റി ടു വൺ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്ട്രെസ് വേരിയേഷനിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരാബോളിക് ആണ് അതിന് റിസൾട്ടൻ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എഫ് സി കെ ഇൻറ്റു എക്സ് യു ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് മനസ്സിലാവും അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എക്സ് യു ഫ്രം ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ബി അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ഫിഗർ ട്വൻറ്റി ടു 
of IS 456-2000. Page 69 le figure 22 refer eithaan nengakku manisla avun nana. Apo nengala IS code noo kiittu e figure kritthi aittu manisla akki vakka. In the next step, we will learn the next different type of sections. In this case, we will learn the three types of sections. In this case, we will learn the balanced, under-reinforced and over-reinforced sections. In this case, we will learn the three types of sections. Balanced section, under-reinforced section, and over-reinforced section. அதிய நமுக்கு எந்தான balanced section என்ன நோக்காம். Balanced sectionல, the strain in steel and strain in concrete reach their maximum values simultaneously. அப்போம் ஒரு balanced section என்ன வருந்தால், Concrete लिल्ला maximum strain हुँ, अधु पोलेत्ते ने, Steel लिल्ला maximum strain हुँ, उरे समयत्त आणंद येंदद, एत्ति पिटिंदद, अब रंडुम रीच्चे येंदद, Simultinous आणंगिल, Such a section is called balanced section. The percentage of steel in this section is known as critical limiting steel percentage. அப்போம் அவிட்ட பரையின்ன percentage of steel நின் பரையின்ன பேரானந்த critical or limiting percentage of steel என்ன பரையின்னது அப்போல்ல depth of neutral axis neutral axis depth நின் பரையின்ன பேரானந்த xu equal to xu max அப்போம் நீங்கள் balanced sectionல் ஒருத்திரிக்கேண்டு என்ன வருந்தால் concrete steel ஒரே சமேத்த maximum strain values அச்சிவையானுகில் அதனி பரையந்த பேரானு balanced sectionல balanced sectionல்ல percentage of steel பரையந்த பேரானந்த critical or limiting steel percentage இந்த பரையந்தத பின்ன நீங்கள் ஒருத்திரிக்கேண்டத அவ்விடை balanced sectionல் வெருந்த neutral axis depth இந்த நம்மலும் பரையந்த பேரானந்த xu xu இந்த வருந்த neutral axis depth In balanced section ले नमले पर आयेना अनंदे x u max अब अत्र कारिंगल ले दिगल ओर तेरी क्या इन्हें next ले under reinforced section under reinforced section ने वरना अल्ल it is one in which steel percentage is less than critical or limiting percentage अब balanced section ले ला steel percentage ने कारण கொரவான ஒரு செக்சின்ல steel percentage எங்கில அதனி பரையந்த பேரானந்த under reinforced section என்று பரையந்த ஒரு balanced sectionல ஒரு 2 percentage steel ஆவிஷ்யும் என்றுங்கில under reinforced sectionல எந்த மாத்திரை என்றாவல்லோ 2ல தாழி வரு 1.5 எல்லுகின் 1.2 percentage steel இந்த percentage என்றாவல்லோ அங்கந்த செக்சின் பரையந்த பேரானந்த under reinforced section due to this actual neutral axis is above the balanced neutral axis oh, balanced section lella neutral axis ne kaalum mugal la irikku actual aayittulla neutral axis in under reinforced section adu konde under reinforced section लेल्ला neutral axis नो वरण्याल is less than that of maximum neutral axis depth xu max that is neutral axis depth at the time of balanced section अब balanced section लेल्ला neutral axis depth ने कालुम कोरवा इरिक्यों एंद under reinforced section लेल्ला neutral axis depth अब आक आरे निंगल ओर्थ इरिक्या वो अंडर रेनफोर्सर सेक्शन ले फेलर संभवी क्यों बो इन दाना संभवी किन्दन डावा अंडर रेनफोर्सर सेक्शन ले 
സ്റ്റീലിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷനേക്കാളും കുറവായത് കൊണ്ട് സ്റ്റീലിലാണ് മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷനിൽ മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ ഇൻ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് സൈമൾട്ടിന്യൂസ് ആണ് പക്ഷേ അണ്ടർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷനിൽ മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ ഇൻ സ്റ്റീലാണ് ആദ്യം റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫെയിലർ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അലാമ് കിട്ടും നമുക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടുന്നുണ്ട് ആദ്യം സ്റ്റീൽ ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടേ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ കോൺക്രീറ്റിൽ ക്രാക്ക് സംഭവിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യില്ല കോൺക്രീറ്റിൽ ഭീമിൽ ഫെയിലർ സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കാം അണ്ടർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷനിൽ ഫെയിലറിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിക്കും ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിക്കും കാരണം റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം മാക്സിമം റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ ഇൻ സ്റ്റീലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് ബിഫോർ ദി മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സെക്ഷൻസും സാധാരണ ഫെയിലറിൽ ഒരു നമുക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എല്ലാ സെക്ഷൻസും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കും ഇനി ഓവർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ ഓവർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ In the over reinforced section, the steel percentage is more than limiting percentage. So, in the balanced section, how much steel is going to be? That is why steel percentage is going to be more than limiting percentage. Over reinforced section. So, in the over reinforced section, ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിലോ ദി ബാലൻസ്ഡ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ബാലൻസ്ഡ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് യു മാക്സ് അപ്പോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹയർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഈൽഡ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് അപ്പോൾ അണ്ടർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷനിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഈൽഡിങ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അലാമ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഫെയിലറിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് നമുക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഓവർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷനിൽ മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കോൺക്രീറ്റിലായത് കൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല ീൽഡിങ് സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ ഭീമ് സ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്പൊണ്ടാനിസ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഫെയിലറാണ് അപ്പോൾ ഒരു അലാമ് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടാതെ തന്നെ നമ്മളെ സ്ട്രക്ചർ ഓവർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഫെയിലറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചറും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ഓവർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഓവർ റീൻഫോഴ്സ്ഡിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇത്രയാണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ബാലൻസ്ഡ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീൽ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റീൽ പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷനിൽ ീൽഡിങ് സംഭവിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിൻ ഇൻ മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ആദ്യം റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് ബിഫോർ റീച്ചിങ് ദി മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ ഇൻ സ്റ്റീൽ സ്റ്റീലിനേക്കാളും പിന്നെ മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കോൺക്രീറ്റിലായത് കൊണ്ട് 
എന്ത് സംഭവിക്കില്ല സ്റ്റീലിൽ ഈൽഡിങ് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഈൽഡിങ് സംഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഫെയിലർ പെട്ടെന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഫെയിലർ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു മുന്നറിയിപ്പൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ അണ്ടർ ഇൻഫോഴ്സ് സെക്ഷൻ ഓവർ ഇൻഫോഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം അണ്ടർ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് അണ്ടർ ഇൻഫോഴ്സ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷനേക്കാളും സ്റ്റീൽ പെർസെൻറ്റേജ് കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് യു വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള സ്റ്റീല് മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ ഇൻ സ്റ്റീലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീലിലായിരിക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുറച്ച് സ്റ്റീൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കോൺക്രീറ്റിൽ മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റീലിൽ ഈൽഡിങ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈൽഡിങ് സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഫെയിലറിന് മുന്നായിട്ട് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഫെയിലറിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ലിവറാം ഡിസ്റ്റൻസ് മൊമെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാറ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ലിവറാം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് മൊമെൻറ്റ് അപ്പം മൊമെൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഒരു സിംഗ്ലി റി ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ടീമിൽ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൊമെൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സിന് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്റ്റീൽ സ്റ്റീലിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ള ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൊമെൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പം ഈ ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഫിഗർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ടി ആണ് അപ്പോൾ ഈ സിയും ടിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ത് ലിവറാം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിയും ടിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ജെഡ് ആണെന്ത് ലിവറാം ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ജെഡ് വാല്യൂ അപ്പോൾ സി ഇൻറ്റു ജെഡ് വാല്യൂ ആണെന്ത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കോൺക്രീറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്റ്റീൽ ആണെങ്കിൽ ടി ഇൻറ്റു ജെഡ് ആയിരിക്കും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്റ്റീൽ ആണെങ്കിൽ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ലിവറാം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ലിവറാം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്റ്റീൽ ആണെങ്കിൽ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ലിവറാം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം എത്രയാണ് കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സീൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സീൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പോയിൻ്റ് ത്രീ സിക്സ് എഫ് സി കെ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എക്സ് അപ്പോൾ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഇൻ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ക്ലോസിൽ പറയുന്നുണ്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ സിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എഫ് സി കെ എക്സ് യു 
ഈ പരാബോളൻ്റെ ഏരിയ ആണെന്ത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എഫ് സി കെ ഇൻറ്റു എക്സിയും ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു വിടുത്ത് കൊണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഇൻ ഫോഴ്സ് ഓഫ് കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എഫ് സി കെ എക്സ് യു ഇൻറ്റു ബി ആണ് എഫ് സി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിടുത്ത് ഓഫ് ബീമാണ് എക്സ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത് ആണ് ഇനി റിസൾട്ട് ഇൻ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടെൻഷൻ ടെൻഷനിൽ വരുന്ന റിസൾട്ട് ഇൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് വൈ ഇൻറ്റു എ എസ് ടി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് വൈ ഇൻറ്റു എ എസ് ടി ആ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഐ എസ് പവർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ക്ലോസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റീലിൽ വരുന്ന റിസൾട്ട് ഇൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് വൈ ഇൻറ്റു എ എസ് ടി എഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റീലാണ് എ എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റിസൾട്ട് ആൻഡ് കമ്പ്രഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എഫ് സി കെ ബി ഇൻറ്റു എക്സ് യു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് വൈ എ എസ് ടി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എടുത്താൽ ടെൻഷൻ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും കമ്പ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ ടെൻഷൻ ഈക്വൽ ടു കമ്പ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എഫ് സി കെ ബി ഇൻറ്റു എക്സ് യു ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് വൈ ഇൻറ്റു എ എസ് ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എക്സ് യു ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് വൈ ബൈ എ എസ് ടി ബൈ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എഫ് സി കെ ഇൻറ്റു ബി ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റും പേജ് നയൻറ്റി സിക്സിൽ That is an X G ill G 1.1 ill A in the barn it will a portion in the in the corner of it I guess for 56 ill page 96 class G 1.1 other day in the barn it will a portion the equation in the in the in the in the അപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് വൈ എ എസ് ടി ബൈ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എഫ് സി കെ ബി അപ്പോൾ എക്സ് യു ബൈ ബി എക്സ് യു ബൈ ഡി എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് എക്സ് യു ബൈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് യു ബൈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബൈ ഡി കൊടുക്കുക ഇവിടെ ബൈ ഡി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെ കോഡിലുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് യു ബൈ ഡി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് വൈ ബൈ എ എസ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എഫ് സി കെ ഇൻറ്റു ബി ഡി ഈ ഇക്വേഷനാണ് എവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കോഡിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് വൈ ബൈ എഫ് വൈ എ എസ് ടി ബൈ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എഫ് സി കെ ബി ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പേജ് നയൻറ്റി സിക്സ് സെക്ഷൻ ജി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എ എൽ ആണ് ഇനി ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ലിവർ ആം ഡിസ്റ്റൻസ് ലിവറാം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിയും ടിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ലിവറാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ലിവറാം ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ലിവറാം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് മൈനസ് ദീസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് എന്ത് വരുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത്ത് വരുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത്ത് മൈനസ് ദിസ് വാല്യൂ 
ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എക്സ് യു അപ്പോൾ ഡി മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എക്സ് യു ആണ് എന്ത് ഡി മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എക്സ് യു ആണ് എന്ത് ലിവറ എക്സ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിവറാമിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡി മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എക്സിന് പകരം നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷന് കൊടുക്കും പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് ഐ ബി എസ് ടി പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എഫ് സി കെ ബി എന്നുള്ള ഇക്വേഷന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലിവറാം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെഡ് ഈക്വൽ ടു ഡി മൈനസ് എഫ് വൈ ബൈ എ ടി എഫ് സി കെ ബി അപ്പോൾ ലിവറാം ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡി മൈനസ് എഫ് വൈ എ എസ് ടി ബൈ എഫ് സി കെ ബി ഇവിടെ എ ടി എന്ന് കൊടുത്തത് എ എസ് ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിടുത്ത ഓഫ് ബീം ആണ് എഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആണ് എഫ് സി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എഫ് സി കെ ബി ഇൻറ്റു സെഡ് ആണ് സെഡിനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇനി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്റ്റീൽ ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് വൈ ഇൻറ്റു എ എസ് ടി ആണ് എന്ത് ഫോഴ്സ് വരുന്നത് ഇൻറ്റു സെഡ് ലിവറാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു സെഡ് ആണ് ഇനി ഈ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ മൂന്ന് സെക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ അണ്ടർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ ഓവർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ ഈ മൂന്ന് കേസസിലുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് പേജ് നയൻറ്റി സിക്സ് ക്ലോസ് ജി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ അതിൽ ബി എന്നുള്ള സെക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ സി എന്നുള്ള സെക്ഷനും ഡി എന്നുള്ള സെക്ഷനും അതിൽ പറയുന്നത് അതിൽ പറയുന്നത് ഈ ബിയിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കോഡിൽ നോക്കുക ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് യു ബൈ ബി ഡി എക്സ് യു ബൈ ഡി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ ദി ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ എക്സ് യു ബൈ ഡി വാല്യൂ എക്സ് യു ബൈ ഡി ലെസ് ദാൻ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് വൈ എ എസ് ടി ഇൻറ്റു ഡി വൺ മൈനസ് എ എസ് ടി എഫ് വൈ ബി ഡി എഫ് സി കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് എക്സ് യു ബൈ ഡി ലെസ് ദാൻ ദി ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷന് എക്സ് യു വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് യു വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ എക്സ് യു മാക്സ് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷനിലുള്ള അഥവാ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്തിൽ എക്സ് യു വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത് ആണെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണെന്ത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ബിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എം യു ഈക്വൽ ടു 
0.87 fy ast into d 1 minus ast fy by bd fc k. Page 96, section A. Inni, if x u by d is equal to limiting value, x u by d value, x u max is equal to that is balanced section. x u value equal to x u max, that is balanced section. Namla m u limiting under the equation. Aana. m u limiting under the 0.36 xu max by d into 1 minus 0.42 xu max by d bd square fc equation based on the end xu max alla mu limit kandat the end of the xu max namak kittan the value in the it is page 67 la page 67 la 67 अल्ला, page 70 इले ने इंक्वी किट्टन दनंद, xu max, fy के corresponding आयटला, xu max by d value ने इंक्वी किट्टन दनंद, page 70 इले, वाध्य निंगल, xu गंड़ विडिक्या, xu max equal अथ दनंद गंड़ विडिक्या, एन इंट कम्बेर एद वोक्का, xu greater than, x u max आणो, अलेंगिल x u less than x u max आणो, अलेंगिल x u equal to x u max आणो, x u less than आणेंगिल, that is x u by d less than x u max by d आणेंगिल, moment of resistance गंटत्ते एंड़ अधर, इए equation बेशिट आण, इनी equal to निल्ल केसल, x u by d equal to x u max by d आणेंगिल, निंगल गंटत्ते एंड़ अधर, mu limit in the equation, second equation आण इनी x u greater than x u max आण इकिल नमल अंदे यणम नमल structure ओंदु गोडिम redesign आण चेंड अधे if x u is greater than x u max by d clause परहिंद अंदे d इल the section should be redesign section अंदे यणम redesign चेंड இப்போது இந்தத்த கலாஸ்ல நம்மல இத்திரே டிஸ்கச் செய்யின்னலும் நேக்கு doubts and down doubts ஏக்கு நேக்கு நேக்கும் சோதிக்கியாம் அதனை வெண்டி நமுக்கு ஒரு அவர் அன்னை நேமுக்கு ஒரு Google Meetல் வைக்காம் அலர் clear ஆக்கினந்து அலர் important ஐட்டில் topic அலர் important ஐட்டில் ஒரு portion அனை நம்மல் டிஸ்கச் செய்யின்னது இப் எந்தான் under reinforcer section, எந்தான் over reinforcer section, எந்தான் balanced section, அது நோக்க, பின்ன, அம் block diagram நோக்க, stress block diagram நோக்க, பின்ன நீங்கள் இ clauses எல்லா நீங்கள் உன்ன ரெப்பிரையா, எந்தான் doubts இன்னைங்கள் சொய்க்கியாம் மறக்கிறுது, வல்லை அவர்க்கு thank you, thank you for watching.